वेलकाम माई स्टूडेंट्स अफ क्लस नाइन हमें मनोजित बाबू आज हम तुम्हारे शालक संश्लेषर अंधकार दशा सम्पर् कि आगे क्लस आलोक दशाटा जेने आशा करी से तुम्हारा सबा खूब भलोक देखे जेट स्किन থেকে আমরা কি জেনেছি যে দেখো জেট স্কিনটা লক্ষ্য করলে তোমরা দেখবে যে আলটিমেটলি সেখান থেকে আমরা আলোক দশায় চারটে জিনিস পেয়েছি নাম্বার ওয়ান এন এডিপিএইচ টু নাম্বার টু এটিপি নাম্বার থ্রি ও টু এবং নাম্বার ফোর জল এইচ টু এদের মধ্যে জল এবং অক্সিজেন এ দুটো হচ্ছে উপজাত আর এটিপি এবং এনএটিপি এইচ টু এগুলো এই আলোক দশার পরবর্তী যে দশা অন্ধকার দশায় সেখানকার উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয় তো যাই হোক এখন আমরা আজকে সরাসরি অন্ধকার দশার মধ্যে চলে আসি অন্ধকার দশা হলো শালক সংশ্লেষের আলোক দশার পরবর্তী পর্যায় একে অন্ধকার বিক্রিয়াও বলতে পারি বর্তমানে একে অবশ্য আলোক নিরপেক্ষ দশা বলে কারণ এই দশা চলাকালীন প্রত্যক্ষভাবে আলো না লাগলেও আলোক দশায় উৎপন্ন পদার্থের উপস্থিতির ওপরে অর্থাৎ যেটুকু আমি আগেই বললাম যে এটিপি এবং এনএটিপি এইচ টু এই বিক্রিয়াগুলো নির্ভর করে বলে এই দশাকে বলা হয় আলোক নিরপেক্ষ দশা বিজ্ঞানী বেনসন ও কেলভিন উনিশশো সালে ক্লোরেল্লা নামক একটা শৈবালে এই অন্ধকার দশার বিভিন্ন বিক্রিয়ার পর্যায়গুলি আবিষ্কার করে এই কারণে একে কেলভিন চক্র বলা হয় এবং এই কাজের জন্য কেলভিন উনিশশো সালে নোবেল পুরস্কার পান অবশ্য এরও পূর্বে উনিশশো সালে বিজ্ঞানী ব্ল্যাকম্যান প্রথম এই পর্যায়ের বিক্রিয়াগুলি লক্ষ্য করেন বলে একে ব্ল্যাকম্যান বিক্রিয়াও বলে এবার আমরা সরাসরি এই পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনায় আসছি এখন যদি প্রশ্ন হয় এই বিক্রিয়ার সংগঠন স্থান কোথায় তার উত্তরে বলতে হবে এটি ক্লোরোপ্লাস্টের স্ট্রোমা অংশে ঘটে আমরা আগের লেসনে এটা জেনেছি যে আলোক দশা ক্লোরোপ্লাস্টের গ্রানা অংশে হয় অন্ধকার দশাটা হয় ক্লোরোপ্লাস্টের স্ট্রোমা অংশে এই দশার প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি কি কি। এগুলো হল সিও টু এটিপি এনএডিপি এইচ টু এবং আর ইউ বিপি এখানে ইউটা ছোটো হাতে লিখতে হয় এর পুরো নাম হচ্ছে রাইবিউলোজ বিসফসফেট বা আরও ভালো করে যদি বলা হয় রাইবিউলোজ ওয়ান ফাইভ বিসফসফেট এই যে ভয়েস নোটটা আমি তোমাদের দিচ্ছি এই দশার বিক্রিয়াগুলো এইটা একটা যাকে বলা হচ্ছে কেলভিন চক্র তার একটা সরলীকৃত ছক আমি এখানে দিয়ে দিয়েছি তোমরা এই ছকটাকে ভালো করে লক্ষ্য করো এবং এই পর্যায়গুলো বোঝার চেষ্টা করো কেলভিন চক্রের যে যতগুলো বিক্রিয়া হয় তাকে মোটামুটিভাবে চারটে ভাগে আমরা ভাগ করতে পারি খুব সরলীকৃত ছক আমি এখানে একটা দিয়েছি তো প্রথম ধাপটা যদি বলা হয় যে কার্বন ডাইঅক্সাইডের স্থিতিকরণ এবং ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড সংশ্লেষ এই দশায় কি হবে না এই দশায় প্রথমে কার্বন ডাইঅক্সাইড সিও টুর সঙ্গে যুক্ত হবে এবং এটা যুক্ত হওয়ার জন্য একটা এনজাইম দরকার সেই এনজাইমটার নাম এটা সংক্ষেপে বলা হচ্ছে রুবিস্কো পুরো নাম হচ্ছে রাইবিউলোজ বিসফসফেট কার্বক্সিলেজ 
অক্সিজিনেজ এই এনজাইমের সাহায্যে সিও টু আর ইউবিপির সঙ্গে বিক্রিয়া করে ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড তৈরি করে বিক্রিয়া সমগ্র বিক্রিয়াটা দেখো লেখা আছে এর পরের ধাপে যেটাকে আমরা বলবো পিজি এর বিজারণ পিজি মানে ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড এর বিজারণ এবং ফসফোগ্লিসারালডিহাইড গঠন অবশ্যই এর সঙ্গে একটা কথা বলে রাখি এই যে প্রথম ধাপে আমরা পিজি এ উৎপন্ন হতে দেখলাম এই পিজি এটাই হচ্ছে এই আলো অন্ধকার দশার প্রথম উৎপাদিত স্থায়ী যৌগ এবং এটার তিনটে কার্বন থাকে সেই জন্যে এই অন্ধকার দশা যা কারা কথা বলা হচ্ছে কেলভিন চক্র তাকে বলা হয় সি থ্রি চক্র তো এই দ্বিতীয় ধাপ যেটা বলতে যাচ্ছি এই দ্বিতীয় ধাপে যেখানে পিজি এর বিজারণ হয় সেখানে কি হচ্ছে না এই ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড আলোক দশায় আমরা যেটা পেয়েছিলাম এটিপি এবং এন সেটাকে ব্যবহার করে তাদের সঙ্গে বিক্রিয়া করে তৈরি করে ফসফোগ্লিসারালডিহাইড এই ফসফোগ্লিসারালডিহাইডটা সংক্ষিপ্ত রূপটা দেখে নাও পিজি এ এল ডি এখানে এল আর ডিটা ছোটো হাতের লেখা হয়েছে বিক্রিয়াটা লেখা আছে দেখে নাও তিন নম্বর ধাপটা হচ্ছে আর ইউ বিপির পুনরুৎপাদন এখানে আমরা দেখব যে তার আগের ধাপে যেটা আমরা পিজি এল ডি তৈরি হয়েছে সেখানে দেখা গেছে কি বারোটা পিজি এ বারোটা এটিপি এবং বারোটা এন এ ডিপি এইচ টু এর সঙ্গে বিক্রিয়া করে বারোটা পিজি এল ডি তৈরি করছে এই বারোটা পিজি এল ডির মধ্যে দশটা পিজি এল দশ অনু দশ অনু পিজি এল ডি বেশ কিছু রাসায়নিক ক্রিয়া বিক্রিয়া করে এবং কিছু অন্তর্বর্তী কার্বোহাইড্রেট তৈরি করে যেগুলো ছকের মধ্যে ব্র্যাকেটের মধ্যে লেখা আছে দেখো সি থ্রি সি ফোর সি ফাইভ সি সিক্স সি সেভেন জৈব যৌগ সি থ্রি বলতে তিন কার্বন বিশিষ্ট সি ফোর বলতে চার কার্বন বিশিষ্ট সি ফাইভ পাঁচ কার্বন সি ছয় এবং সি সাত সাত কার্বন এরকম অনেক জৈব যৌগ হয় সেগুলোর বিস্তারিত আমরা বিক্রিয়ার মধ্যে যাচ্ছি না সেগুলোকে সব একটা ব্র্যাকেটের মধ্যে লেখা হয়েছে এবং এদের মধ্যে আলটিমেটলি তৈরি হয় একটা কম্পাউন্ড তার নাম হচ্ছে আর ইউ এম পি অর্থাৎ দশ অনু পিজি এল ডি থেকে তৈরি হয় ছ অনু আর ইউ এম পি পুরো নাম রাইবিউলোজ মোনোফসফেট বা আর এক কথা আমরা বলতে পারি রাইবিউলোজ ফাইভ ফসফেট এখন এই রাইবিউলোজ ফাইভ ফসফেট সেইখানটা থেকে আমরা পরের ধাপে আমরা পাব ছ অনু আর ইউ বিপি এই আর ইউ এম পি থেকে আর ইউ বিপি এটা পেতে গেলে এটিপির দরকার হয় অর্থাৎ আর ইউ এম পি মানে মোনো ফসফেট একটা ফসফেট আছে আর আর ইউ বিপিতে দুটো ফসফেট আছে বিশ মানে দুই সেই জন্যে এটিপি লাগছে এটিপি ছাড়ছে আর ইউ এম পি থেকে আর ইউ বিপি পেয়ে যাচ্ছে এইভাবে এই তৃতীয় ধাপে আর ইউ বিপির পুনরুৎপাদন হচ্ছে এবং শেষ ধাপটা হচ্ছে শর্করা সংশ্লেষ অর্থাৎ যে কারণে অন্ধকার বিক্রিয়াটা করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে গ্লুকোজ সংশ্লেষ অর্থাৎ আমরা যে দেখেছিলাম বারো অনু পিজি এল ডি বারো অনু পিজি এল ডির মধ্যে দশ অনু পিজি এল ডি থেকে আমরা ছ অনু আর ইউ বিপি পেয়েছি পড়ে আছে হাতে দু অনু পিজি এল ডি এই দু অনু পিজি এল ডি নানান রকম রাসায়নিক ক্রিয়া বিক্রিয়া করে আলটিমেটলি তৈরি করে এক অনু গ্লুকোজ সি সিক্স এইচ টুয়েলভ ও সিক্স এখানেই অন্ধকার বিক্রিয়া শেষ হচ্ছে তাহলে অন্ধকার বিক্রিয়াটা মধ্যে দেখো যে দুটো প্রধান ব্যাপার একটা হচ্ছে গ্লুকোজের উৎপাদন আর দ্বিতীয় হচ্ছে আর ইউ বিপির পুনরুৎপাদন আর এই আর ইউ বিপির পুনরুৎপাদনটা চক্রাকার পথে হয় আর এই চক্রটাকেই বিজ্ঞানী কেলভিনের নামানুসারে বলা হচ্ছে কেলভিন চক্র এই ছকটা দেয়া আছে ভালো করে দেখো এবং বিভিন্ন পদার্থগুলোর নামের সংক্ষিপ্ত রূপটা বিস্তারিত নামগুলো কি হবে সেটাও দেয়া আছে এটা ভালো করে পড়ে নাও ঠিক আছে ভালো থেকো সুস্থ থেকো